。那些年，妈妈不让买的零食，可以玩的零食玩具，积木糖果。小时候要是有这种积木糖果，那我做梦都能笑出猪叫声。<笑>可是我妈说。你说水长这么大了还玩这种积木？我妈果然不懂，童年的缺失需要长大后拼命弥补。你看，公主被困在城堡里，等我们来英雄救美。可是这芭比公主有点任性，非得从屋顶出来。看她这么可怜，我们给她换换衣服，最后连礼服都换上了，还是朝里吵气。适合拿去送闺蜜，打开另一个门就能拿到城堡珍藏的糖果。拿到糖果的瞬间，我都吓傻了。这是小熊软糖吗？怎么进了趟城堡变成这副鬼模样？勉为其难试了一下，竟然还不错，是可乐味的，口感很软。糖果吃完，城堡玩腻了，还可以把它送给熊孩子，让熊孩子住进城堡里，世界瞬间就清净了。真的吗？投篮机糖果，我妈说我天天在家不运动，以后肯定长不高。吓得我赶紧去小卖部给自己安排了一只投篮机。有了这个投篮机，在家躺着也能运动了。就我这个投篮技术，不能说百发百中，但也是有点天赋在身上的。连隔壁的二狗子都说了，我就是安门村篮球的希望。我妈说这是瞎扯淡，难怪你长不大，就你买的这个东西，人家隔壁三岁小孩都不玩。三岁小孩不玩，那是因为技术不行。看我来个篮球绝杀，篮球都给扣死了，必须奖励自己吃个糖。打开一看，是果冻条，吃起来酸酸甜甜，真不错。多炫几根，肯定能长高高。哎呀，我已经是四岁了，你不要这样耍我嘛！迷宫糖果，小时候最喜欢玩各种迷宫游戏，花九块钱买了这个迷宫糖果。我妈问我怎么又乱买玩具，我说迷宫是买笛子的时候送的。买笛子送迷宫，学习起来更轻松。我妈又问糖果哪来的，我说买迷宫送糖果，吃完不上火。我妈无话可说，走了。终于可以安心玩会迷宫了，就是玩来玩去，怎么也找不到出口，是不是买错了？玩砸了！寻宝箱糖果，小卖部老板说了，这款是糖果盲盒，需要解锁每个门才能吃到糖果。我就喜欢这种需要动脑的糖果，一看就是专门为高智商人士量身打造的，一顿操作猛如虎，都不用五秒钟，我就解开了所有的锁。不过让人费解的是，我没有找到糖果，难道是我的智商不够吗？我妈问我花了多少钱，我说二十，结果她说，我看你这个智商啊，就是五百块掉地上摔成了两半，这是什么意思？有人知道吗？流体熊，没想到之前很火的流体熊，小卖部也有卖，而且还是可以吃的流体熊。两只果酱笔，一包跳跳糖，再加一个盘子，就到了我发挥艺术细胞的时候了。把灵魂果酱注入小熊的身体，小熊的气质立马就与众不同了。我妈问我在干嘛，我说在涂鸦。她又问鸭在哪，果然越伟大的作品。能看懂的人就越少，最后再给这个躺板板的流体熊撒上灵魂跳跳糖，伟大的艺术品就诞生了。重点是这玩意涂完还能吃，又艺术又环保。魔法棒，小的时候谁不想要一个魔法棒呢？花十三块给自己买了一根七彩魔法棒，我妈一看就说：“这魔法棒要是能让你考一百分，别说一根，一百根我也给你买。”其实我也不想乱花钱，可是这魔法棒里有糖果。不仅如此，它还能发光。晚上带着它出门，哪个小孩看了不迷迷？这狗见了都得退避三尺。我妈说很好，刚好最近家里的打火棒丢了，我看你这个魔法棒拿起来还挺顺手的啊。咖啡机饮料，听说咖啡这种东西喝了就能提神醒脑，最近刚好犯秋困。赶紧给自己安排一台全自动美式咖啡机，把盖子打开，拿出里面的咖啡豆，看起来非常高级，连咖啡豆都是独立包装的。就是这咖啡豆，跟我想象中的不太一样。把它放进咖啡机里，多放几个，效果更好。加水，再用筷子进行全自动搅拌。
，按下自动按钮，咖啡就出来了。据说老外一天不喝就浑身难受，我也赶紧来试一下。不是我吹，里面全是科技与狠话，喝上一口，我能难受一天。可能受伤，那也无妨。人生再长也不长。Up up you, up up me, up up da 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 da。那些年妈妈不让买的零食，可以玩的零食玩具。笔记本糖果，逛超市看见了这个笔记本糖果，刚想拿起来，我妈拉着我就想走。哎，都是些花里胡哨的，你长大了不需要这些。我妈错了。我就是长大了才需要这个带锁的笔记本，不然我这满肚子的小心思不就让我妈看光了吗？<笑>打开锁头才发现，这个笔记本还是双重锁，正合我意。打开笔记本，里面还有糖果，边吃糖果边写日记，生活才会更加有趣。唯一的缺点是里面配了画画本，还好我妈没看见。换上我的白雪公主笔记本，非常完美。疯狂保龄球，本以为上学已经够无聊了，没想到上网课更无聊。还好我给自己准备了一套保龄球糖果。老师说了，上网课也不能沉迷电子产品，要劳逸结合。老师说的很对，虽然我没玩过保龄球，但是我隐隐觉得我有这方面的天赋。摆上保龄球，拿出弹射器，觉得我能一次击中所有球的，扣一；觉得不能的，扣二。放上保龄球发射，我不相信，这不是真的。我们换一颗球，继续。啊、相信我，一点也不好玩，还不如吃糖，酸酸甜甜比打球快乐。<笑>厨房糖果，我妈说我在家只知道吃，只知道玩，就是不知道帮她的忙。宝宝可以受委屈。但你不能说我像垃圾。今天必须让我妈见识一下我的实力，拿出我提前准备的神秘糖果，左手平底锅，右手煮汤锅，放上小软糖，美味又健康。加点矿泉水，美颜瘦大腿。打开油烟机，空气更清新。炒完给自己来一颗，给我妈来一颗。我妈说真香。今天晚上的晚饭你就别吃了。小屋糖果，最近在家上网课，我妈天天在我身后念叨，她说我学习这么不认真，以后怎么挣大钱，怎么买大房子？我说不用等以后了，现在就给你安排别墅，独门独院，还带露台，全屋精致装修，还配套家具家电，拎包即可入住。我妈现在就可以躺平了。每天在别墅里吃吃糖、看看电视，就不用一直鸡娃啦。还有私人车库和豪华跑车，想去哪就去哪。我妈说真的很不错，让我带着作业滚进去，写不完就不要出来。<笑>音乐棒棒糖，花十九块给自己买了一支棒棒糖。我妈一看就，我说这不是普通的棒棒糖，这可是王维吃过的棒棒糖。锁人话，就是这个棒棒糖，只要放在嘴里就能听歌。我妈说她不信，我们来试一下。长按打开开关，放进嘴里，哇塞！这感觉就像牙齿在蹦迪呀、啊。虽然只有三首歌循环，也比听我妈念经强。一边写作业一边听歌，别提有多嗨皮了。我妈说你自己放耳边听听看。你以为我听不见吗？化妆包糖果，给自己买了一个化妆包糖果。我妈说我好的不学，尽学些没用的，这怎么会没用呢？变美就应该从小开始。要是我妈当年有这种觉悟，后来也不会遇上我爸。拿出里面的口红，打开是粉色的，出门吃一口，美丽更长久。接下来是高光散粉，粉质非常细腻。饭后补补妆，美白又发光。还有橡皮筋跟糖果做的项链，只要戴上它，我就能成为世界上最美的女人。青蛙王子都会拜倒在我的石榴裙下。Oh my god！ 可能受伤，那也无妨。人生再长也不长。Up up you, 
Pop, 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 pop,